ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਲਾਸ 1 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਸ 1 ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋ ਔਨ ਦ ਰੋਡ ਟੂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਪੰਜਾਬੀ ਜੂਨ 2020 ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਕੀ ਆ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਾਲੇ ਖੰਡ ਪਾਣੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਸਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਰਿਸਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੀਜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਸ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਦੀ ਔਰ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟ ਵਧਦਾ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਘਟਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਵੋ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗੜ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੜ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਗੜ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣ ਲਈ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਵੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਚਾਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖੋ ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਚਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਚਾਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਨੈਕ ਲੈ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੂਗੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਹਿਣੀ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ
ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਆ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗੜ ਥੋੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਚਿਕਨ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਹੋਇਆ ਅੰਡਾ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਨੀਰ ਹੋਈ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਆ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਆਮ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦਾਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਣੀਆਂ ਆ ਟੋਫੂ ਹੋਇਆ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਖਰੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਔਰ ਮੂਫਲੀ ਦਾ ਘਿਓ ਬਦਾਮ ਦਾ ਘਿਓ ਔਰ ਆਲਮੰਡ ਬਟਰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ ਆ ਸੋ ਥੋੜੀ ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਾ ਹੁੰਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰੇ ਖਾਣੇ ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਆਂਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਖਾਣਾ ਉਹ ਚ ਬਦਾਮ ਪਾ ਲੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਐਨ ਆਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਚਰਬੀ ਤੇਲ ਕਿਉ ਮਾਰਜਰਨ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਂਦੀ ਆ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਾਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ ਇਨ ਜੇ ਭਾਰ ਵਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਾਲੇ ਮਿਨਰਲਸ ਆ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਆ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਪਾਲਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖੂਨ ਵਿੱਚਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ
ਬਰਾਊਨ ਚਾਵਲ ਦਲੀਆ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਹੈ ਫਲ ਦਾਲ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਸ਼ਿਲਕ ਦੇ ਆਲੂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਬਜ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਕੇਸ ਖਾਣਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਕਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਨ ਆਟੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰਾਊਨ ਚਾਵਲ ਚ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਅਖਰੋਟ ਪਿਸਤਾ ਆਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਨ ਚ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਾਓ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਲੇਟ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂਰੇ ਗੂਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਕ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਤਿੰਨ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਦ ਤੋਂ ਵੱਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ ਦੋ ਹੱਥ ਭੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ ਉਨੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾਓ ਹੋਗੇ ਇਨ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਨੂਡਲਸ ਜਾਂ ਦਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਸਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣੀ ਆ ਦੋ ਸਲਾਈਸਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਇਓ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਔਰ ਡੇਡ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਿਕਨ ਮੱਛੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਰਬੀ ਗੁੱਠੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ 1 ਕੱਪ ਜਾਂ 250 ਮਿਲ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰੀਕ ਯੋਗਰਟ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਦਾਮ ਦਾ ਘਿਓ ਜਾਂ ਆਲਮੰਡ ਬਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਟਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਹਮਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਆਂਡਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਲੀਆ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਗੈਰ ਚੁਣੋ ਖੰਡ ਦੇ ਥਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਫਲ
ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 1 ਜਾਂ 1.5 ਰੱਖੋ ਤੀਜੀ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇ ਦਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਕੇ ਘਟ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਦੀ ਨਾਲੇ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਜਸ ਚਾਵਲ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਟੋਫੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਖੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਖਾਣਿਆਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਪਾਇਓ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਸ ਕੋਕ 7 ਅਪ ਮਠਾਈ ਚਾਕਲੇਟਸ ਕੈਂਡੀਸ ਇਸ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟ ਪੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜਗਰ ਜਾਂ ਪੈਂਕਰੀਅਸ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਚ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਕਲਾਸ 1 ਦੀ ਤਿੰਨ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾਲੇ ਖੰਡ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਘਟਾ